Diese Podcast-Episode wird ermöglicht durch HypoA, ihrem Hersteller für hochreine Nahrungsergänzungen aus Lübeck. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte. Herzlich willkommen zu Medizin trifft Zahnmedizin. Der Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion der Unternehmen Metrix und Intercon und verbindet Wissen aus der Human- und Zahnmedizin. Das Ziel ist es, den interdisziplinären Blick zu stärken, neue Erkenntnisse zu diskutieren und mehr Aufmerksamkeit für wichtige interprofessionelle Zusammenhänge für eine gesamtheitliche Gesunderhaltung der zu betreuenden Patienten zu schaffen. Willkommen zu Medizin trifft Zahnmedizin. Wie viel Medizin steckt in der Zahnmedizin und umgekehrt? Wie genau sind Mund und Allgemeingesundheit miteinander assoziiert? Und wie kann man eine Schnittstelle zwischen Allgemein- und Zahnmedizin definieren? Dies alles, mein lieber Dirk, hatten wir uns vorgenommen für die neue Podcast-Reihe Medizin trifft Zahnmedizin der Metrix Deutschland. Wie Sie schon hörten, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist bei mir heute und auch Gastgeber dieses Podcasts Prof. Dr. Dirk Ziebolz. Er ist Oberarzt am Universitätsklinikum in Leipzig und dort verantwortlich für interdisziplinäre Zahnerhaltung und Versorgungsforschung. Hallo, lieber Dirk. Hallo, erstmal liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, hallo natürlich, lieber Günther. Äh, und auch ich möchte es mir nicht nehmen lassen, äh, dich als gute Seele der Moderation des, der Podcast-Reihe äh, vorzustellen. Du bist Günther Nuber. Der Günther Nuber ist der Redaktionsleiter der Matrix Deutschland. Und äh, die Matrix Deutschland steht ja bekanntermaßen für sehr viele Dinge. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz einen Einblick geben, Günther. Ja, zwei, drei äh, Sätze dazu höchstens. Wie bei uns erscheinen die zahnärztlichen Mitteilungen aber auch die Medical Tribune, Dental und Wirtschaft und viele weitere Medien der Medizinpresse Deutschlands. Ich moderiere die Veranstaltung. Dirk, wir blicken also, wie gesagt, kurz zurück auf unsere Staffel, die im Sommer endete. Und ich zitiere dich jetzt mal aus einer unserer vielen Vorbesprechungen. Du erinnerst dich. Also, das Format zielt darauf ab, Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen für die Relevanz der interdisziplinären Zusammenarbeit zu sensibilisieren und damit die Qualität der Patientenbetreuung und Versorgung zu verbessern. Zitat Ende, lieber Dirk. Also inwiefern ist dir oder uns gemeinsam denn das schon gelungen nach den ersten sieben Folgen? Also wir sind ja mit, wie du das jetzt gerade auch schön mit dem Zitat nochmal äh, ausgewiesen hast, ja mit wirklich einem großen Ziel gestartet. Und ich finde, es ist uns unglaublich gut gelungen, vor allen Dingen Mediziner und Zahnmediziner ins Gespräch zu bringen. Inwieweit das auch schon dazu beiträgt, die Patientenversorgung zu verbessern, das weiß ich nicht. Das ist, die, das ist denke ich mal, das große Ziel, was wir insgesamt weiterverfolgen. Aber wenn ich mich zurückerinnere an unsere Gespräche, wie, wie wir das geplant haben, die Struktur entwickelt haben, uns überlegt haben, mit welchen Gästen wir das machen und dann jetzt zurückblicken kann auf die Inhalte, die auch besprochen worden sind, und wie kommunikativ auf Augenhöhe Zahnmediziner mit Medizinern oder umgedreht äh, gesprochen haben, auch aufgezeigt haben, wie viele Dinge gemeinsam sind, dass wir am Ende über auch viele ähnliche Dinge sprechen, nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Äh, das war großartig und es hat extrem viel Freude bereitet, das zu sehen, dass das Konzept, was wir uns überlegt haben, ähm, aus dem Team der Matrix und, äh, und unserem Team, dass das so gut funktioniert. Und ich hoffe äh, sehr, dass das eben bei den Hörerinnen und Hörern auch entsprechend angekommen ist und wir weiterhin eine Vielzahl von Leuten dafür interessieren, äh, uns zu folgen, uns zuzuhören äh, oder unseren Referenten, unseren Gästen, ähm, damit wir hier auch weiterkommen in der Kommunikation. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben ja durchaus aus dem Stand heraus viele hunderte Abonnentinnen und Abonnenten erreicht, gehen auf die tausend zu. Finde ich sehr beachtlich in der kurzen Zeit und Plays haben wir natürlich tausende. Erinnerst du dich eigentlich, lieber Dirk, an unseren allerersten Gast? Ja, ich, ich erinnere mich in der Tat an unseren allerersten Gast, weil er ist wirklich ein, ein ausgewiesener, netter Kollege, mit dem ich sehr viel auch in Leipzig zu tun habe. Das ist der Markus Blackwin. Und den ich übrigens auch erst vor ein paar Tagen wieder getroffen habe und, und wir uns wirklich auch sehr gut erinnern konnten an, an die ganzen Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben. Ja, der Markus, muss man auch ganz klar sagen, ist eben auch jemand, der wirklich ein offenes Ohr für diese Thematik hat. Und äh, ich glaube, das haben wir auch gemerkt in den Gesprächen, die wir hatten hier in der Podcast-Reihe. Und der vor allen Dingen erkannt hat, dass wir äh, im gleichen Boot sitzen 
Und dass es deswegen wichtig ist, zu schauen, wie können wir eigentlich Synergien schaffen unter den beiden Berufsgruppen, um am Ende eben das zu machen, was ja auch unser Ziel ist, hier gemeinsam im Prinzip eben die Patientenversorgung zu verbessern. Nochmal für unsere Zuhörenden, Herr Professor Markus Bleckwin ist ja niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin. Im Vergleich zu dir, du bist ja Zahnmediziner und er ist Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Leipzig. Du und er, Dirk, ich erinnere mich ja auch, ihr kamt ja relativ schnell in unserer Folge überein, die Stimmung war ganz gut und jetzt zitiere ich nochmal. Wir verfolgen letztendlich natürlich absolut gleiche Ziele. Wir wollen die Gesunderhaltung und Gesundschaffung für den Patienten gewährleisten. Prävention ist dabei ein wesentlicher Schlüssel in der Patientenbetreuung. Wie fandest du denn so diese erste Hörbegegnung mit ihm und gab es für dich ein Highlight in dieser Folge? Ich muss ganz klar sagen, dadurch, dass ich den Markus Blackwin schon natürlich länger kenne und, ähm, und mit ihm schon so häufig im Austausch war, hat mich, hat mich auch dieses Zitat überhaupt nicht überrascht, sondern im Gegenteil. Ich, das, das ist letztendlich ganz, ganz entscheidend, dass äh, wenn man ins Gespräch kommen will, muss man sich zuhören. Man muss auf Augenhöhe versuchen, äh, sich wahrzunehmen. Und genauso ist Markus Blackwin. Ja, das heißt also, wenn auch wir als Zahnmediziner uns möglicherweise ab und zu ein bisschen so als in Anführungsstrichen Schmalspurmediziner sehen und vielleicht auch so von den Medizinern möglicherweise auch ab und zu mal ja, eingeordnet werden, hat er das nie getan und hat äh, hier eigentlich ganz schön und deutlich gezeigt, wie, wie wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten können und, und auch die Prävention dabei vor allen Dingen in den Mittelpunkt gehoben und auch dabei auch gesagt, dass die Zahnmedizin in der Prävention deutlich weiter ist als die Medizin und dass man sich daraus auch abschauen kann. Was das Highlight für mich war, ich hoffe, ich, ich springe nicht in die zweite Folge mit ihm, aber in der ersten kann ich mich, glaube ich, daran erinnern, dass er von, von dem ersten Kontakt mit seinem Zahnarzt berichtete, den, den er beim Laufen äh, traf. Und das fand ich, weil das so eine persönliche Geschichte war, das fand ich einfach, war für mich ein Highlight, ähm, weil er mit dem auch noch sehr verbunden ist, dort heute immer noch hingeht. Und das war für mich ähm, so, ein, so eine persönliche Geschichte, die mir sehr hängen geblieben ist. Ja, mir fällt da noch ein, jetzt gerade wo du das sagst mit dem Joggen, äh, ihr seid am Schluss da, da übereingekommen, dass man sich als Allgemeinmediziner auch vielleicht am Schluss tatsächlich eine Zahnbürste auf den Tisch legen sollte, um zu dieser Interdisziplinarität äh, einfach im, im Blick zu haben. Das ist das, das, das ist auch eine Geschichte, das stimmt, Günther, da musste ich aber korrigieren. Das ist, das ist, äh, da sieht man, dass wir so viel mit Markus Pleckwin gemacht haben. Das war äh, in dem dritten Podcast, den wir mit ihm gemacht okay. haben. Und, und ja, da, da kann ich dir aber zu sagen, ich traf ihn die Woche und da unterhielten wir uns auch über die Podcast-Reihe, wie gut die läuft und wann wir das nächste Mal das zusammen machen. Und wir haben das auch beworben bei den Allgemeinmedizinern in Leipzig, sich das anzuhören. Und dann sagt er zu mir, aber weißt du, was ich bis heute einfach nicht geschafft habe? Es ist so schwierig, sich aufzubrechen, seine, seine Standards anders zu machen und so weiter. Ich habe es bis heute nicht geschafft, mir die Zahnbürste auf den Schreibtisch zu legen. Also nur, Ach, nur um das nochmal aufzugreifen, was du gerade sagtest. Und Klasse. Er, wir, wir haben uns verabschiedet äh, und er sagte, ähm, dass er, er, er muss da jetzt dranbleiben und er, er hat sich das vorgenommen, äh, über die nächsten Tage zu machen. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn mal fragen, ob er es dann wirklich umgesetzt hat. Man sieht schon, Herr Professor Blackwin hat uns so eingenommen, dass wir ihn natürlich mehrfach einladen. In einer weiteren Folge, da würde ich jetzt gerne ein Zitat einspielen von ihm, hat er uns abermals äh, besucht und beeindruckt. Die Gesellschaft wird alt und multimorbid und äh, wir sehen, die Spezialisten kommen jetzt aktuell schon sehr an ihre Grenzen. Es ist eigentlich gar nicht mehr zu schaffen und äh, deshalb braucht es wieder äh, ja, Ärzte und Ärztinnen, die jetzt wirklich erstmal alles aufnehmen und sortieren. Da, da spricht dann natürlich die aktuelle Zeit wirklich an. Wir haben ähnliche Probleme natürlich auch in der Zahnmedizin, das haben wir auch diskutiert. Da geht es so ein bisschen natürlich auch um die Unterversorgung auf dem Land. Nicht nur was Allgemeinmediziner angeht, sondern wirklich auch was Spezialisten angeht, dass im Prinzip eigentlich heute auch viele Generalisten viel mehr wieder Spezialisten Wissen abbilden müssen um die Grundversorgung abzusetzen. Und da spielen natürlich viele Dinge eine Rolle, die wir dann diskutiert haben, dass der Fachkräftemangel, dass die Honorierung, das ist Infrastruktur, das ist Digitalisierung, das ist Bürokratie und Bürokratieabbau. Das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, diese Folge, weil wir dort in Teilen wirklich auch mal so ein bisschen von den klinischen Aspekten, die wir ja eigentlich viel beleuchten wollten, auch mal so die politischen Rahmenbedingungen mal tangiert haben. Und haben aber auch festgestellt, in der Tat, dass wir hier äh, Medizin und Zahnmediziner äh, ja auch gleiche Probleme haben. Und möglicherweise ist es eben dann auch besonders wichtig, dass wir die Dinge auch gemeinsam vielleicht versuchen anzugehen. 
Genau, so, das war für mich so hängen geblieben, eine absolute Schnittstellenepisode und als medizinische Fachkraft, die ähm, da irgendwie mit zu tun hat, ob Medizin, Zahnmedizin, kann ich diese Folge unbedingt empfehlen. Wir kommen dann zur dritten Folge, lieber Dirk, und da war ich nicht mit an Bord. Ähm, dort ging es ja auch um äh, professionelle Zahnpflege älterer Menschen in Heimen oder auch zu Hause und um unsere Zukunft, was da wohl auch auf uns zukommt im Bereich Pflege. Dann Deine Gästen waren ja äh, damals Professor Ina Nitschke, das ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin und der zweite Gast äh, war Professor Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer. Du hattest eingeladen, warst Moderator. Was war denn für dich äh, so in dieser Folge ein Highlight? Kannst du was hervorheben? Erstmal war die Fall Folge besonders, weil wir, wir, wir hatten keinen Mediziner dabei, aber wir hatten ein extrem relevantes und zeitgemäßes äh, Thema besprochen und ich durfte das mit zwei absolut ausgewiesenen Experten machen und wir haben uns getroffen bei einer Pflegetagung und das war auch eine besondere Atmosphäre natürlich, weil wir uns viel den ganzen Tag damit beschäftigt haben und diese beiden Personen sind besonders, weil sie sich mit dieser Thematik so viele Jahre schon beschäftigen und ähm, da verwurzelt sind, ihre Leidenschaft reingesteckt haben, eigene Projekte initiiert haben, die Mundgesundheit in der Pflege deutlich zu verbessern. Und diese Folge war für mich besonders, weil sie ganz persönlich war. Es war eine äh, extrem persönliche Stimmung. Es war äh, sehr, sehr kurzweilig, sehr ehrlich. Der Bundestagnetzekammerpräsident hat wirklich auch Probleme angesprochen, die gelöst werden müssen. Und eine Sache war für mich wirklich sehr eingängig, als er sagte, wir müssen uns halt darauf einstellen, dass die Angehörigen wieder mehr auch in der Pflege der Alten eingebunden werden. Und dass es ein verändertes Rollenverhältnis wird der Kinder zu ihren Eltern. Also im Kindesalter haben die Eltern sich um die Kinder gekümmert und Zähne geputzt und gewaschen und so weiter. Und jetzt wird das eben immer zunehmend genau ins andere Rollenverhältnis. Und das war für mich bemerkenswert auf der einen Seite und auf der anderen Seite Frau Nitschke, die auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat für ihr Engagement in, in dem Bereich, dass sie auch nochmal gesagt hat, wir müssen auch viel mehr noch eine Ausbildung tun. Wir müssen noch viel mehr, viel früher dafür tun, dass diese Aspekte frühzeitig bei den zukünftigen in dem Fall Zahnmedizinern, adressiert werden, damit ähm, die, die Gesundheitsversorgung und in dem Fall Mundgesundheitsversorgung der alten Personen oder alten Menschen immer, oder pflegebedürftigen Menschen nicht zu kurz kommt. Und deswegen, das, das war wirklich eine tolle Folge und, und äh, auch wie gesagt ganz besonders aufgrund der Gäste, muss man ganz klar sagen. Ja, die, die eine mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, der andere Funktionsträger, Funktionär, Bundeszahnärztekammerpräsident und natürlich diese besondere Atmosphäre mag auch dem geschuldet sein. Ihr habt euch ja, wie du schon nebenbei erwähnt hast, persönlich getroffen in Münster und das ist natürlich auch nochmal ein anderes Format, dass man einfach beim Podcast sich unter anderem über die Ferne unterhalten kann, aber man kann sich auch treffen und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass da Besonderes entstehen kann. Sehr schön. Absolut, das war wie, als wenn wir auf der Couch gesessen haben und, und uns einfach über diese Thematik unterhalten. Das war wirklich großartig. Wäre aber nicht möglich gewesen und ohne das tolle Team von euch, von der Matrix, die das ja auch ermöglicht haben. Das muss man natürlich ganz klar sagen, lieber Günther, das ist wirklich ganz wichtig. Ja, in der vierten Folge war dann, hast du den Ball zurückgespielt. Du warst bei der dritten alleine, ich war in der vierten alleine mit meinen Gästen, äh, lieber Dirk. Ich sprach da mit Herrn äh, Dr. Gerhard Schmalz, äh, Oberarzt für den Funktionsbereich Oral Health und Professor Dr. Thomas Ebert, Oberarzt in der Abteilung für Endokrinologie an der Medizinischen Klinik 3, beide am Universitätsklinikum in Leipzig. Du kennst die beide gut. Ich habe ein schönes Zitat aus dieser Folge mitgebracht. Gesundheit heißt nicht bloß, dass man frei von Erkrankungen ist, sondern eben auch sich wohlfühlt und auch nirgendwo in, in sozialer Interaktion beeinträchtigt ist. So verstehen wir heute auch in der Zahnmedizin Gesundheit als wirklich kompletten Begriff. Ja, das ist mein Kollege, mit dem ich mir im Büro teilen darf, ja, der Gerhard Schmalz. Und auch eine ganz besondere Folge, weil äh, wir in Leipzig mit dem Thomas Ebert einen Kollegen gefunden haben, der irgendwie so gleich tickt wie insbesondere der Gerhard. Also der Thomas Ebert und der Gerhard, die machen sehr viele tolle Projekte gemeinsam. Das ist wirklich absolut anerkennenswert, muss man ganz klar sagen, um genau das sich anzuschauen, was ist passiert im, im Alter mit, 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 Erkrank oder mit er erkrankt werden oder krank werden oder eben auch nicht. Und ja, wir müssen ganz klar sagen, es ist halt so, wir, wir 
wir, wir sehen immer nur, sage ich mal, unsere Symptome, die mit Erkrankungen verbunden sind und sagen, ja, das, der Alte wird das, der Alte wird jenes. Aber das sind so viele andere Dinge, die eine Rolle spielen aus gesundheitspsychologischer Sicht. Das ist die Einschränkung aus motorischer Sicht. Das ist aber auch die kognitive Einschränkung und viele andere Dinge. Soziale Isolation, die damit verbunden sein kann. Und in der Folge ging es ja ums Altern. Und ich fand das eine ganz wirklich großartige Folge, wie, wie die beiden das geschafft haben, auf den Punkt zu bringen, diese Aspekte zu besprechen. Und genau diesen Aspekt werden wir auch in der neuen Staffel nochmal aufgreifen. Die Veränderung des Alters und die damit verbundenen ja, Einschränkungen unserer Patienten, dass wir da ein bisschen versuchen nachzugehen und auch zu gucken, nicht zu stigmatisieren. Und die Folge lohnt sich wirklich anzuhören. Ich war ja nicht als Moderator oder als Gastgeber da, aber extrem kurzweilig und richtig spannend. Herr Professor Ebert hat ja dann auch doch viel gesprochen über den Typ 2 Diabetes und auch über das metabolische Syndrom. Er ist ja auch mir sehr gut bekannt als Diabetesexperte und ich möchte die Gunst der Stunde nutzen. Wir nehmen das auch nochmal in die Show Notes. Er war auch schon zu Gast in Oton Diabetologie und ja, da kann ich auch nur empfehlen, mal reinzuhören. In der Folge 5 dann, lieber Dirk, ich leite das auch mit dem Zitat ein, bevor ich viele Worte mache. Und äh, auch bei allen Verhaltensregeln finde ich immer, halten Sie es einfach, konzentrieren sich auf wenige Dinge, die aber konstant und es muss vor allen Dingen auch Spaß machen. Also äh, damit können Sie wirklich Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall um 10 bis 20 Jahre nach hinten verzögern. Das heißt, wenn das schon Ihr Schicksal ist im Leben, wenn die Gene es so wollen, das heißt, wenn alle quasi in der Familie väterlicherseits ähm, einen Herzinfarkt hatten, dann kriegen sie vielleicht den Infarkt erst mit 90. Dann haben sie alles richtig gemacht. Äh, und dann haben sie 20, 30 Jahre lang Lebensqualität auch gewonnen. Ja, eine spannende Folge. Das war die Zahnbürstenfolge. Also war es Herr Professor Blackwin, unser Wiederholungstäter, genau. Absolut, unser Wiederholungstäter, das war die Zahnbürstenfolge. Ja, richtig gut. Also da ging es um Verhalten und Verhaltensänderungen äh, in Bezug auf orale und äh, allgemeine Erkrankungen. Und die hatte ja das Beispiel Rauchen und kardiovaskuläre Erkrankungen äh, mal kurz angesprochen als ein Beispiel, das war also einer seiner Schwerpunkte auch ist. Und hat eben auch gezeigt, wie schwer das letztendlich ist natürlich. Oder wir haben diskutiert, wie schwer das ist, an Verhalten zu arbeiten. Haben aber auch besprochen, und das ist eigentlich das Entscheidende, dass wenn wir über chronisch inflammatorische Erkrankungen sprechen, wie Diabetes, was du schon mit dem Thomas Ebert ansprachst, der auch viel über Diabetes gesprochen hat und äh, alt werden und in Bezug zur Mundgesundheit mit dem Gerhard Schmalz, auch das hatten wir hier auch, sind eben auch, wenn wir über den Typ 2 Diabetes sprechen, verhaltensbedingte Erkrankungen, wo Rauchen eine Rolle spielt, wo schlechte Bewegung, unge ungesunde Ernährung, aber eben auch Mundgesundheit eine Rolle spielt. Und genau diese Aspekte haben wir diskutiert und haben halt gesagt, okay, wenn wir über Lebensstilfaktoren sprechen, wie Rauchen, schlechte Ernährung und Bewegung, ist nicht auch ähm, Mundgesundheit ein, ein Lebensstilfaktor, also Zähneputzen. Und so entstand die Geschichte mit der Zahnbürste. Und auch finde ich eine wirklich tolle Folge, weil sie zeigt, wie viele Gemeinsamkeiten wir eigentlich haben, wie viele gleiche Puzzlesteine wir eigentlich bearbeiten müssen, um auf der einen Seite bessere Mundgesundheit oder eben Gesundheitszustände unserer Patienten bewirken zu können. Und er hat vollkommen recht, es ist eben natürlich häufig gar nicht möglich, an allen diesen Puzzlebausteinen zu arbeiten, sondern sich auch einen rauszunehmen und da zu versuchen, ähm, ja, was Positives zu bewirken. Und wenn es eben nicht das Aufhören mit der Zigarette äh, ist, zu rauchen, dann kann es vielleicht möglicherweise sein, einfach sein, dass man zum Zahnarzt geht und die Parodontitis behandeln lässt. Und so ungefähr haben wir diese Sachen diskutiert. Es war extrem spannend. Wunderbar, wie du das alles so zusammenfasst. Kriegt man richtig Lust, das sogar zum zweiten Mal zu hören. Na gut, die Leute müssen sich wohlgefühlt haben bei dir als Gastgeber, denn auch Privatdozent Dr. Gerhard Schmalz und Professor Thomas Ebert kamen nochmal in dieser ersten Staffel zu uns. Worum ging es denn in der Folge 6, lieber Dirk? Ja, danke, lieber Günther. Ich leite ein mit einem Zitat, das es in sich hat und vieles aus unserem medizinischen und zahnmedizinischen Leben umschreibt die das natürlich auf Patientenebene schwierig machen. Und da liegt aus meiner Sicht eine sehr, sehr große Aufgabe, die auch die Zahnmedizin und die gesamte restliche Medizin gemeinsam haben, Patienten eben besser auch individuell abzuholen, zu betreuen, auch zu überlegen, wie kann man da Strategien mit dem Patienten individuell gemeinsam entwickeln, die der Patient dann auch umsetzt. Weil ich kann meinen Patienten ein, ein Buch darüber geben, wie man gesund lebt, wenn ich den Patienten nicht abgeholt bekomme, dann wird das im Schrank verstauben und der Patient nicht gesund altern wahrscheinlich. Na, wer war das, lieber Dirk? Das war er nochmal, der hatte Herr Schmalz, genau. 
Ja, natürlich. Ne? Also, wie gesagt, wir haben, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, auch nochmal äh, zu wiederholen, was in dem Podcast auch gesagt wurde. Ähm, wir haben natürlich äh, nicht nur Erkrankungen im Alter, wir haben auch altersbedingte ähm, Veränderungen, ähm, sowohl in den Zähnen als natürlich auch im Körper, degenerative Veränderungen körperlicher, geistiger Art. Und das spielt natürlich ähm, auch eine entscheidende Rolle und äh, muss festgelegt werden. Wir dürfen nicht vergessen, in, in der Mundhöhle haben wir ähm, ja, Geschmacksveränderungen, der Speichel wird weniger. Ähm, da spielt natürlich auch der Zahnersatz möglicherweise eine Rolle. Und das heißt, wir müssen bereit sein, und ich denke, das ist auch das, was er so ein bisschen sagt, eben im Prinzip wirklich ähm, auch, auch wegzugehen, nur von, von, von Büchern, nicht nur äh, von, von Buchwissen, sondern wir müssen uns auch den Patienten annehmen und den Patienten als Patienten sehen ähm, und äh, die äh, patientenbezogenen Faktoren versuchen, alle zu, zu so zusammenzutragen, um richtig äh, das auch einzuschätzen, ob es sich letztendlich um Krankheit oder nicht Krankheit handelt. Denn ja, diese natürlichen Alterungsprozesse, die dazu beitragen, dass wir sowieso äh, letztendlich äh, eher anfälliger werden für Degeneration oder auch Erkrankung, ist das eine. Und das andere ist aber natürlich, dass wir mit unseren Lebensgewohnheiten, die wir, die wir haben, natürlich eine Art Beschleuniger äh, auf dieses ganze System bringen. Und ich denke, es lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören, weil die beiden sehr, muss man sagen, tiefgreifend das Ganze eigentlich besprochen haben. Und man sagt ja immer so schnell Lifestyle-Changing, mehr bewegen und gesünder essen. Äh, wie schwer das Ganze ist, braucht man sich ja nur als Medizinjournalist oder als Zahnmediziner fragen, wenn man schaut, was man heute Abend so sportlich macht oder ernährungstechnisch macht oder am Samstag, am Sonntag. Und dann haben wir schon viele Probleme, die äh, uns dahin führen, das Verhalten zu verändern. Dazu braucht es oft auch vielleicht Verhaltenstherapie, wie auch immer. Die Folge war spannend. Aber es ist halt schwierig, Günther. Ne? Und das ist im Prinzip so, dass die größte Challenge aus, aus, auch aus, aus zahnmedizinischer Sicht, aber ich denke auch aus medizinischer Sicht, wie sowohl Ebert als auch Blackwin sagten, es gibt ja noch eine andere Folge, die wir gleich noch, noch mal einspielen, genau das Gleiche. Ähm, es ist die größte Challenge, Verhalten zu verändern. Und wir kaufen uns mit zunehmendem Alter die Folgen unseres ungünstigen oder ungesunden Verhaltens einfach spät ein. Das ist letztendlich ja so. Würden wir möglicherweise durch unsere Verhaltensweisen schon eher die Folgen in unserem Leben bekommen, manche bekommen das aber nicht, eben die Masse Gott sei Dank ja nicht, dann wäre es vielleicht einfacher. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir heute ja Medikamente haben, die das ganze Erkrankungs-, die ganzen Erkrankungssymptome ja noch ein bisschen abmildern und dann kann man ja weiter so leben, wie man gelebt hat. Und deswegen ist das so schwierig. Zum Abschluss unserer Staffel und somit auch zum Abschluss unserer Folge heute. Denn ganz kürzlich haben wir uns dann erst unterhalten, gegen Sommerende quasi. Wir hatten gesprochen mit Herrn Professor Wölber aus Dresden und mit Professor Erhard Siegel aus Heidelberg. Das, es war mir gerade mit Letzterem eine besondere Freude, den Herrn Professor Siegel, den begleite ich seit geschätzt 30 Jahren in der Diabetologie schon. Oder besser gesagt, ich treffe ihn immer wieder. Und wenn ich jetzt auf das Thema, was Sie jetzt ansprechen, Entzündung reingehe, ja, also Ernährung, falsche Ernährung macht Entzündungsprozesse und Entzündungsprozesse führen ja dann zu diesen genannten, ähm, vorhin genannten Erkrankungen, wäre es ja ernährungsmäßig entsprechend ganz wichtig, dass ich in diesen Entzündungsprozess, also in diesen oxidativen Stress der im System vorhanden ist, ob das im Parodont ist oder ob das in den Gefäßen ist, spielt letztendlich gar keine Rolle oder im Kopf, dass ich diesen oxidativen Stress entsprechend positiv ähm, beeinflusst. Und das kann ich eben mit Mikronährstoffen. Da, da kann man gar nichts anderes mehr dazu sagen, außer dass wir genau diesen Aspekt nochmal in einer Sonderfolge aufgegriffen haben. Das weißt du, wir haben ähm, im Nachgang zu unserem äh, Staffelende noch eine schöne Sonderfolge zu Ernährung, Mikronährstoffen und Entzündung gemacht, auch mit freundlicher Unterstützung von Hypo A, die das ja auch jetzt äh, unsere Sonderfolge, unsere, unsere Zusammenfassungsfolge ja auch unterstützen. Ähm, und man kann das nicht anders sagen. Also Ernährung und Entzündung, das ist eben hochrelevant. Das ist eine große Schnittmenge zwischen Medizin und Zahnmedizin weil wir eben über chronisch entzündliche Erkrankungen sprechen in vielerlei Hinsicht. Wenn wir vor allen Dingen in der Mundhülle über die Parodontitis sprechen beispielsweise oder die Gingivitis. Die Karies natürlich ist auch eine Erkrankung, die ganz stark von Ernährung ähm, abhängig ist, äh, von vor allen Dingen eben kohlenhydratreicher oder zuckerhaltiger 
äh, Nahrung. Aber das war jetzt hier gar nicht der Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt hier war wirklich Entzündung. Und das ist eigentlich die große Schnittmenge äh, der Ernährung zwischen beiden Fachgebieten und deswegen auch ein unglaublich guter Hebel, beide äh, ähm, Stränge gleichermaßen gut äh, aufzunehmen. Eine extrem gute Folge mit vielen tollen Aspekten, was Entzündung angeht, mit vielen tollen Aspekten angeht, was angeht, Verständnis zu kriegen, warum Ernährung so wichtig ist. Und das Letzte ist, und das ist halt so auch wieder der Aspekt Diabetes, der hier natürlich als ein ganz wesentlicher Verbinder zwischen äh, ja, Parodontitis und, äh, und systemischer Inflammation oder in dem Fall Erkrankung des Diabetes mellitus äh, ja, diskutiert wurde. Lieber Dirk, wir hatten uns heute vorgenommen, unter 30 Minuten zu bleiben. Deswegen kommt jetzt die letzte Frage oder Anmerkung an dich. Was bleibt von der ersten Staffel und was kommt in der nächsten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Günther, vor allen Dingen bleibt, dass es toll war. Wir sind mit einer Idee gestartet. Ich hatte keine Idee, ich hatte keine Vorstellung, wo wirklich die Reise hingeht und was das Team um, um dich, Günther, um Jochen Schlabbing und Anna und wie sie alle heißen, die, die werden gleich nochmal alle genannt, äh, geleistet hat, um das auf die Beine zu stellen, verdient größten Respekt und Anerkennung. Darauf blicke ich zurück, da bin ich sehr stolz drauf, auf, auf die Arbeit, die wir gemeinsam geschaffen haben, mit unseren Experten so tolle Themen zusammenzutragen, um erstmalig die beiden Fachgebiete zusammenzubringen und miteinander sich auszutauschen. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf die zweite Staffel, die wir machen, bei dem wir einige Dinge aus der ersten Staffel wieder aufgreifen werden. Ich habe schon gesprochen, wir werden nochmal das Altwerden nochmal aufgreifen. Wir werden nochmal tiefgreifender Beispiele inflammatorischer Erkrankungen nehmen. Ich denke mal, wir werden uns wirklich auch nochmal inhaltlich sehr stark mit dem Diabetes beschäftigen. Wir werden das Thema Rauchen äh, aufnehmen, um dort auch nochmal weiterzugehen und diesen Aspekt zu besprechen. Und viele weitere tolle Themen und ähm, Natürlich sind auch alle Hörer, die hier uns, uns zuhören, aufgerufen, vielleicht auch einfach Ideen uns zu schreiben, die sie gerne besprochen haben möchten. Die möchten sie also auch gerne auch einladen, ähm, uns zu kontaktieren und zu sagen, ähm, ob es ihnen gefällt auf der einen Seite und was sie vielleicht einfach diskutiert haben möchten. Wunderbare Zusammenfassung. Also ich würde sagen, das macht Appetit auf mehr fürs Ohr. Das war Medizin trifft Zahnmedizin, der Podcast für Expertinnen und Experten aus der Medizin, aus der Zahnmedizin und für alle Interessierten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen und Kollegen Anna Romalis, Nils Greff, Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Jochen Schlabing aus der Redaktion. Bis bald, sagen Günther Nuber und Dirk Ziebold. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Studierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.